we saw uh, a little bit of training earlier, though, and Tony Rudiger is he out? Um, and where do things stand with Callum Hudson Adoy, Golo Kante, and Rhys James? Um, uh, Tony's injured. Uh, he's bothered a, a small groin problem that he's been carrying. Um, for the last couple of weeks at the weekend, so he's out. Uh, we'll have a scan uh, later today and see where he's at, hopefully not long term. Um, and the other three you mentioned are all uh, fit but not match fit still. So uh, Callum getting extra work in along with Reese played in the 23s. They may have another game in the 23s in them before they're ready for first team action. Uh, and Golo, similarly, not to play 23s, but he'll have uh, more training to do just because the injury's been bothering him a bit. Everybody else okay? Yeah. Tammy has uh, obviously scored a hat trick at the weekend. He's now got seven goals in, in five matches in the Premier League. In, in some respects, has he exceeded even your expectations? Well, I never, I never had clear expectations for him. Only the fact that I believed in him and, and trusted him, and I know a lot's been made of the of the ban uh, giving young players. Um, potential opportunities, but I felt the need, the time was right for Tammy to have his opportunity at this club anyway, because of the quality he's got. So I'm really delighted that he's got his goals. I think there's even more to come. Um, so he's in a good place. He's in a place that now just requires him to sustain and improve even more. And I think with his mentality every day and uh, uh, the way he is, I hope to see that. Antes que nada, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está sobre todo Tony Rudiger, que no entrenó hoy? ¿Cómo están Hudson Adoy, Encante, Rhys James? ¿Están disponibles? Bueno, Tony Rudiger es baja para el partido porque tiene una lesión de ingle. Eh, lleva un par de semanas con esa lesión, pero lo ha, eh, ha sido peor en, los en el último partido. Vamos a hacer un escaneo hoy y luego vamos a ver. Esperemos que no sea una lesión a largo plazo. Los otros están... No están disponibles, pero sí que están mejorando al nivel de condición física. Callum hudson Roy y Reese James van a continuar a trabajar. Jugaron con los sub-23. Puede que jueguen otro partido con el sub-23 antes de volver. Ingo Locante aún necesita entrenar. Y luego, segunda pregunta. Eh, Tammy Abraham ha marcado siete goles en cinco partidos. ¿Ha sobrepasado tus expectativas? Bueno, no es que tenía expectativas claras, eh, pero sí que tenía mucha confianza y fe en él. Se ha hablado mucho sobre la sanción de mercado y sobre pues, que eso habría querido decir que habrían más oportunidades para los jóvenes, pero yo creo que era hora para esa oportunidad para Tammy Abraham. Estoy muy contento que ha marcado sus goles. Creo que puede hacer más, pero está en una muy buena situación. Necesita sostener esto y necesita continuar a mejorar. It's not a question for me. Yeah. Um, you can translate that quickly, can't you? Um, <laughs> <laughs> it's a cut. Somebody played for more than more than a hundred times for England. I've just I've just spoken about how I feel about Tammy. So obviously he's putting himself in a bracket for England by being top goal scorer at this point. So it's one that we'll, that Gareth is one for Gareth. You know, I'd hate to step on his toes, but it's clear what Tammy's doing that he's going to be wanted. Se ha hablado mucho sobre el, el futuro internacional de Tammy Abraham. ¿Tú crees que el, la selección inglaterra se puede permitir dejar escapar a un jugador como Tammy? Bueno, esto no es una pregunta para mí, ¿no? He hablado sobre lo que pienso de Tammy Abraham. Es el actual PCC de la Premier, así que se está metiendo en condiciones para jugar con una selección. Luego es una cuestión para Gareth Southgate, pero sí que estoy muy contento con él. This club, European football, means a lot. The Champions League football means so much more after 2012, which, of course, you were captain and you lifted the trophy. Um, just give us an idea of what tomorrow will mean for you, our first ever game manager in the Champions League. Well, I'll be proud to do it because, as you said, um, I had multiple incredible nights in the Champions League uh, and some bad ones um, but it is the ultimate in club football for me in terms of competitive club football um, and there's something about nights at Stamford Bridge there's something about the Champions League music there's memories that I have and we have here as Chelsea people um, and I want to experience it on this side of the fence so I'll be proud to take the team out but of course 
very aware that what matters is results. What matters is starting the group well against tough opposition. But yeah, I'm, uh, I am excited. Tú has vivido muchas noches pues fantásticas con la, en la Champions, con el Chelsea, sobre todo en 2012, cuando ganaste la competición como capitán. ¿Qué va a significar para ti mañana? Bueno, voy a estar muy orgulloso, como te has dicho. He vivido muchas noches increíbles en la Champions y también algunas noches eh, negativas. Pero yo creo que es pues, la competición más importante en el fútbol a nivel de clubes. Hay algo con Stamford Bridge, con la música de la Champions. Tenemos muy buenos recuerdos de esa competición y nada, eh, bueno, eh, estoy deseando eh, vivirlo como entrenador y estaré muy orgulloso, pero lo importante es que saquemos un buen resultado y que arranquemos bien el grupo frente a un rival difícil. Um, emotional on a personal level, but and I didn't need an extra bond with the Chelsea and the club. But what happened on that night for me with my teammates and the fans in the, in the stadium, etc., um, on such a huge game for the club, um, is something that kicked everything on for me in terms of how I feel about this club. So that's maybe the magic of the Champions League. El ambiente en Stamford Bridge en la noche de Champions siempre es muy especial, pero por ejemplo me pienso a, al partido frente al Liverpool. Tú marcaste el gol en ese partido, fue la noche más emotiva para ti en la Champions. Sí, yo creo que sí. Eh, fue importante a nivel personal y no es que necesit necesitaba algo para fortalecer mi vínculo con esta afición, con este club, pero lo que hicieron los aficionados, lo que hicieron los compañeros en una noche tan importante para mí pues fue muy importante para el vínculo que tengo con esta afición. I haven't actually spoken to them in detail on that. We're meeting up tonight for a hotel, so we'll have plenty of time to prepare, and it, it may be certainly worth a word or two because it, it, it is different in its nature. And I would say the main thing um, that I found as a player, particularly, was that your concentration and focus levels throughout every game have to be absolutely spot on. Um, not to say you can get away with things in the Premier League, but Uh, that the higher level of, of player in the Champions League, the different style of game that can sometimes surprise you. Um, and teams that, are, that travel for this game, that are fantastic on the counter-attack and can hurt you in one second when you feel like you're controlling the game. So it will probably be that focus throughout will be the, the main point. Ya has hablado con Tammy Abraham y con los otros jugadores jóvenes sobre la diferencia que supone un partido de Champions y cuál piensas que es la diferencia principal entre la Champions y la Premier. Bueno, no he hablado con ellos, pero tenemos tiempo hoy en el hotel. Vamos a preparar el partido y hablar un rato sobre esto porque sí, es diferente. Creo que como jugador la diferencia principal fue pues el enfoque y la concentración que tienen que estar a tope durante todos los 90 minutos en cada partido. No es que se puede subestimar la Premier, pero en la Champions pues el nivel de los jugadores es más alto, el estilo de los partidos es un poco diferente. Yo creo que, por ejemplo, en este caso eh, vamos a enfrentarnos a un equipo que está muy peligroso, sobre todo en las transiciones, y puede hacerte daño en cualquier minuto del partido, así que tenemos que estar completamente centrados en el partido. Um, I'm aware of uh, what's going on, um, but at the same time, um, it doesn't affect um, our approach or my approach in terms of um, we're going up against a team that have fantastic quality. What I will say is that my experience of moments like this, and every moment is different, but when there is an issue as a collective, as a team, a group against the media, against the outside world, generally it, it, it makes a group tighter as players. 
and sometimes it can be a positive as much as a negative on the pitch. So I've, I'm not going to think too much about it, but we are certainly be ready for a team that, even if they have their issues off the pitch with the media, um, will be very determined to come here and do well. So, yeah, I, I draw a line on that and just focus more on what they can do on the pitch. Do you think the players deny not to talk in the press conference? Do you think this kind of behaviour is, is good for the team? Do you think it's, it's worth what they are doing? What is your point of view? I think you need to know all the details. I've been in similar situations and... I'm not going to stand there and say what they should or shouldn't do without knowing the details or how they feel. I, I understand where you're going, but it's not for me to declare that. Okay. Si estás um, consciente de lo que ha pasado en el Valencia, ha despedido a su entrenador, se encuentra en plena crisis el equipo, los jugadores eh, hoy no van a hablar en rueda de prensa. ¿Tú cómo recuperarías los jugadores en una situación parecida? Y si crees que el Chelsea, a pesar de todas esas dificultades, va a poder causarle problemas al Chelsea mañana. Bueno, sí que estoy consciente de la situación, pero no es que creo que nos afecte mucho en cuanto a la preparación del partido, porque le vemos al Valencia como un equipo con muchísima calidad. Eh, hablando desde mi experiencia de estos momentos, que son todos diferentes, cuando hay una situación dentro del equipo eh, en contra, digamos, a los medios, puede acabar fortaleciendo al equipo a nivel de unidad y puede acabar siendo una una, un punto positivo en el campo. Eh, pero yo creo que eso nos afecta, no nos afecta mucho, pero creo que el Valencia va a venir aquí con muchísimas ganas de hacerlo bien. Así que nosotros estamos completamente enfocados en el partido y no, no quiero entrar eh, en, en el asunto de los jugadores que no van a hablar porque no conozco todos los detalles. Creo que es muy importante eh, estar consciente de los detalles de una situación antes de hablar. Okay, last two, Matt, and then we'll later on the left. Um, normally, Frank, we'd, we'd be expecting Chelsea, put pressure on Chelsea to reach the latter stages of the Champions League West season. It, obviously, the pressure doesn't feel quite the same because of all the circumstances. But do you do you have any targets at the start of the competition, or do you have to wait to see how some of the players you've got who've never played in it adapt before you can set targets? To it? I think the target is clearly to qualify for the group. It's a tough group, but um, I have enough belief in the players that have been here and played in it, and and the younger players who are at the moment in good form and I think have talent that will hopefully. Uh, blossom in the Champions League as we go along. So, yeah, to as a player, I always thought the same. It's two parts. It's the group part pre-Christmas. Um, I have belief that we can get through, but we have to be aware it's tough. And once you get through, if you get through, then it's up for grabs in the next part of the year. So, no, I'm um, I'm I'm confident as we should be, but very aware of the dangers in a, in a tough group. In general, bueno, las expectativas sería para el Chelsea que progresara a, pues, a las últimas fases de la Champions. Este año no parece que haya tanta presión a, pesar, a causa de todo lo que ha pasado, pero tú ya has fichajo, fi, fijado un objetivo para el equipo o tienes que esperar para ver cómo se adaptan los jugadores jóvenes a esta competición. Bueno, yo creo que el, el objetivo tiene que ser pasar el grupo. Es un grupo difícil, pero yo tengo plena confianza tanto en los jugadores con más experiencia como en los jóvenes eh, que han mostrado su talento y espero que ese talento pueda seguir creciendo eh, pues en las eh, fases eliminatorias de esta competencia. Eh, como jugador siempre lo veía eh, una competencia en dos partes, antes de navidades en el grupo y luego eh, después con las eliminatorias. Espero que lo haga más bien, pero sabemos que va a ser difícil eh, y lógicamente si puedes pasar el turno pues te la puedas jugar en las eliminatorias. Así que tenemos la confianza eh, correcta, pero también estamos conscientes de lo difícil que será. Ok, last question. Eh, le pregunto en castellano, no sé si vio el partido del otro día, incluyo que sí, en el Camp Nou del, del Valencia. ¿Espera a un Valencia parecido a ese que, que se dio ante el Barça? ¿Y deportivamente qué partido espera del rival? Don't know if you saw the uh, Valencia game against Barcelona in the camp now at the weekend. Are you expecting a similar sort of team from them? And what are you, what kind of performance are you expecting from Valencia tomorrow? Uh, I did see the match. And um, it's not always easy to analyse a game against Barcelona because they, they have a particular style which makes it very difficult for everybody, not just Valencia. Um, but 
Um, I've also analysed more games. It's sometimes slightly difficult when a manager changes because you're possibly waiting for a change of style. I didn't really see that at the weekend in terms of how they set up. Um, and I expect similar, which is a team that are very, very organised and hard to break down. And the team, as I mentioned, that, that can be very dangerous on the counter-attack, particularly with the, the two strikers and, um, and their wide players. So, um, yeah, I expect them similar and I expect a tough match. Sí, vi el partido, pero no es fácil analizar un partido frente al Barcelona porque su, con su estilo puede hacerle daño a cualquier equipo. He analizado varios partidos del Valencia, a veces es un poco diferente, eh, difícil cuando se cambia el entrenador pero porque a lo mejor te estás esperando pues, un nuevo estilo, un nuevo sistema. Eso no se vio, mm, se vio un estilo bastante parecido, pero yo me espero un, un equipo bien organizado, que juega bien en las transiciones y sobre todo pues el peligro principal sería los dos delanteros y los jugadores eh, de la banda así que me espero un partido difícil no 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 no